السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم في المقطع الحادي عشر من سلسلة تعليم لغة السي شارب اليوم هنكتب الكود الثاني اللي يتخاطب مع الكود اللي كتبناه في المقطع السابق هذا الكود اللي كتبناه في المقطع السابق وإحنا هنحتاج الآن اليوم نكتب المين فانكشن حقتنا اللي موجودة فيها الأوبجكتس اللي حتنادي الانستنس باريبل اللي هنا أول حاجة لازم نسويها نسمي هذا نغيره نسمي اسم الفايل نغيره نسميه account آه دقيقة نقول rename rename فنقول له account account لازم نتأكد انها تكون نفس اسم الكلاس account تمام بعد ما سميت الكلاس حقي account لازم اعمل ملف جديد فاذا رحت لaccount هنا وضغطت right click او control وبعد كده قلت له add new file وبعدين سمينا الفايل خلينا نقول uh, account test account test سمينا account test ونقول له new عملنا account test هنا هنبدأ نكتبه الآن في هذا الكود أكيد إحنا هنستعمل methods و main functions و console dot write line وأشياء كثير فحنحتاج system نشيل ال namespace نسمي ال class حقنا public public class account test طيب نشيل هذه ونشيل الأقواس اللي لسه ما نحتاجها طيب في داخل ال public class account test إيش هحط أول حاجة هأحتاج أحط المين فانكشن حقتي وأبدأ فيها فأقول له public static هنيجي الموضوع static بعدين بعدين هأقول له void main string string بعد كذا نقفل هذا ونقول له arcs بعد كذا نقفل القوس تمام كتبنا المين فانكشن حقتنا هنا بعد كذا نبغى نعرف الاوبجكتس هنقول له طبعا تعرف الاوبجكتس داخل المين فانكشن فحقول له account account1 فعملنا نسخة عملنا نسخة من account سميناها account1 هذا ال object ونقول له يساوي new ايش new account مظبوط زي ما عملنا اول اهو new account آه عملنا new account واحتاج احط initial value فيه احط parameter صح ولا لا فاقول له خمسين هذه القيمة المبدئية اللي أنا أبغاها تكون موجودة طيب بعدين أقول له هنا شوفوا هذه أقول له M معناته money معناته بتعامل مع الفلوس الحين حقول لكم ليش نستعمل هذا الشيء فحطينا هذه القيمة بعد كده نبغى نعرف object آخر فيكون عندي حسابين الحساب الأول account1 والحساب الثاني account2 فحقول له account account 2 يساوي new account طيب والقيمة اللي هنا هخليها كم هخليها minus 7.53 مثلا تمام فعرفنا تو اوبجكتس هنا عشان افكركم احنا بنشتغل على كتاب فيجوال سي شارب 2008 هاو تو بروجرام سلسله دايتل فهذا الكود اذا رحت على صفحه 150 من هذا الكتاب حتحصل الكود هذا الفكره انه احنا بنستعمل كتب عشان تكون المصادر حقتنا 
موثقة وتكون قوية وفي نفس الوقت ما حنستعمل كتاب واحد حنستعمل عدة كتب لكن الآن إحنا حنشتغل على كتاب دايتل وبعد كده ممكن نغير على حسب نوع الكودز اللي نبغى نكتبها فهنا عرفنا الأوبجكتس طيب بعد كده نبغى إيش نسوي نبغى نعرض الانيشال بالانس اللي هو القيمة المبدئية فحنبدأ إيش نستعمل كونسول صح ولا لا فنقول له كونسول دوت رايت لاين بعد كده نعمل سترينج سترينج نقول له اكاونت بالانس نقطتين الان ركزوا معي ايش حسوي ححط له هنا صفر زي ما قلنا اول نحدد اللوكيشن لكن زيادة عن الصفر ححط له كمان C الحين هقول لكم ايش يعني تمام بعد كده فاصلة ايش نبغى نشغل نبغى نشغل اكاونت 1 دوت دوت ايش اتوقع حيكون دوت ايش دوت بالانس الكابيتال اللي موجودة في الكود الاخر الحين اوريكم هي بالانس تمام بعدين نقفل القوس حقنا ونروح نحط له سيمي كولون نتأكد انه كل شيء صح هنا ليش لونها اورنج عشان اظن في دبل كوتيشن ناقص ايوه فعلا في دبل كوتيشن ناقص شوفوا هنا في هذه الاشياء غلط عاملينها اول حاجة هنا بدال ما نحط هذه كان المفروض نحط له دبل كوتيشن كده مظبوط خلاص هذه صارت لونها احمر معناتها صحيحه في الكوتيشن قفلنا الدبل كوتيشن حقنا واكاونت 1 حيقرا من بالانس 1 تمام هنبدا كمان نعمل كونسول رايت لاين للي بعده للاكاونت الثاني كونسول نفس الكود دوت رايت لاين هنقول له دبل كوتيشن اكاونت بالانس او خلينا نقول هنا اكاونت 1 بالانس عشان لاحظ اتلخبط وهنا نقول اكاونت 2 اكاونت 2 بالانس طبعا في السترنج ما حي... ما حيفرق ايش حتكتب سمول كابيتال اي حاجه لانه سترنج عباره عن كلمات هي بس فقط تستعمل للتعبير طيب وهنا مكانها نفس المكان صفر نقطتين C نقفل فاصل آه نقفل quotation بعد كده نقول له account وحيطلع لي هي account two dot balance نقفل القوس حقنا كده طيب أباكم تطالعوا في البالانس هذه اللي بالcapital letter في المقطع السابق قلنا البالانس اللي بالcapital letter هي اللي حتكون الجيت هي المدخل للأوبجكتس عشان تقرأ الكلاس حقنا اللي كتبناه المرة اللي فاتت والبالانس اللي بالكابيتال لتر هي البالانس اللي موجودة في البروبرتيز فنرجع للكود هنا الثاني القديم فإذا شفتوا هنا بالانس كابيتال بابليك ديسيمال بالانس كابيتال فالأوبجكت حيقرأ هذه البالانس وجت وعن طريق الجت والست حيقرأ البالانس اللي هي بالسمول لتر اللي هي البرايفت انستنس فاريبل حقنا نرجع تاني للكود فهذا الكود حقنا عشان يقرأ القيمة المبدئية طيب قلنا صفر أول تكلمنا صفر إنه يحجز لي في المكان هذا قيمة البالانس صح ولا لا؟ طب إيش السي؟ السي إذا أنت كتبت كده كابيتال سي للغة سي شارب حيفهم إنك أنت بتتعامل مع كرنسي فاهمين؟ عملة فهيحط لك عملة دحين هنشوف في الناتج لما نشغل الكود ايش حرف السي حيسوي لي وفاكرين المرة اللي فاتت قلنا الام وبعد كده ابا افكركم بس بالست هادي انه قلنا اذا القيمة كانت اكبر من او يساوي الصفر ساعتها حط البالانس يساوي الفاليو طب اذا كانت اقل ايش حيصير دحين حنوريكم ايش حيصير طيب نرجع تاني الكود طيب 
خلصنا كده من القيم المبدئية اللي موجودة في الحساب طيب إذا أنا أبغى أضيف على الحساب إيش حاسوي أول حاجة خلينا نعرف variable هنا نقول له decimal deposit amount عرفنا value variable هنا سميناه deposit amount فاللي سويناه هنا عرفنا متغير سميناه deposit amount وبعد كده نبغى المستخدم يدخل القيمة الجديدة القيمة المدخلة على الحساب فهنقول له console dot right line أو أو مش right line نقول له console dot right نقول له enter deposit amount for account one عشان تكون واضحة for account one نقفل الكوتيشن حقنا بعد كده نحط فوس ونقول له سيمي كولون طبعا ايش ابغى اقرا هقول له ديبوزيت اماونت ديبوزيت اماونت المفروض يطلع لي اهو يطلع لي يساوي فاكرين الدالة اللي اسمها convert الكلاس اللي اسمه convert اللي استعملناه في أول المقاطع اللي يحول لي الانتجر اليوم حنستعمله لكن لغرض آخر إنه يحول لي لديسيمال فنقول له convert هذا برضو موجود داخل سيستم المكتبة اللي اسمها سيستم convert dot two حط two حيطلع لك two شوف يطلع لك two character two byte إحنا نبغى two decimal دو آخر واحدة two decimal عملنا convert to decimal بعد كده نقول له console تتوقع ايش ما عندنا غير read line لانه احنا نبغى نقرأ القيمة المدخلة نقول له console نقول له console dot read line تمام نحط سيمي كولون بس هنا في غلطة سويناها إننا هنا ريد لاين لازم كمان عندك قيمة زي كده نحط سيمي كولون طيب بعد كده نبغى نقول له بعد كده إيش حنقول له؟ حنقول له كونسول من جديد برضو في عندنا اليوم كتير كونسول دوت رايت لاين بعد كده نفتح قوس نقول له ايش ادينج صفر نقطتين سي تو اكاونت وان بالانس نقفل الكوتيشن أو خلينا نحط سلاش إن عشان ينزل سطر نقفل الكوتيشن نحط فاصلة وحنحط له الآن ديبوزيت أماونت طيب بعد كده حنقول له أكاونت ون دوت كريدت عارفين كريدت هذا اللي سويناه في الكود الثاني خليني اوريكم هي هذه الفانكشن حقت الكريدت فخليني اوريكم كريدت هذه كريدت بابليك فويد كريدت ديسيمال اماونت البالانس اللي هو الرصيد الجديد يساوي الرصيد القديم زائد القيمه الجديده المدخله او اللي هو الرصيد الجديد المدخل فنرجع ثاني هنا كريدت
account one dot credit but then you go deposit amount فقلنا له deposit amount تمام وبكده يكون آه بدأنا نكتب الاكاونت رقم واحد فاضل لنا بس مخرجات الاكاونت الديسبلاي للبالانس اللي يعرض لي القيمة الجديدة للحساب لاكاونت 1 خلينا نكتبها الآن هنقول له console dot right line بعد كذا نقول له account one balance account one balance نحط له صفر نقطتين c c ونقفل وبعد كذا نقفل الكوتيشن نقطة له فاصلة account one dot balance dot balance نقفل طيب برضو هحط له هنا كونسول تانية عشان اطبع قيمة account two console هقول لكم ليش dot right line نقطه تان او double quotation account to balance نقطه تان نفس الموضوع صفر نقطه تان c نقفل double quotation فاصله account to dot balance نقفل كذا طب لاحظوا احنا هنا عملنا account 1 والقيمة الجديدة المدخلة ل account 1 لكن ما عملنا account 2 فنحتاج كمان نسوي account 2 فاللي حسويه اقدر اعمل copy و paste لهذا هنا command c بعد كذا ننزل هنا واقول له command v console dot right line enter deposit amount for account ish two بدل one طيب deposit amount is a convert to decimal console dot read line هذا هو نفسه بعد كده console dot right line adding to account two balance طيب deposit amount account two account two had it here dot credit deposit amount طيب خلاص اهو سوينا زي كده عدلنا الكود بعد كده يفضلنا اخر حاجه في الكود اللي هي display الفاينل بالانس فنقول له كونسول دوت رايت لاين account one balance نقطة تان بعد كده نحط له location صفر نقطة تان c تمام بعد كده نحط له double quotation فاصلة وبعدين نقول له account one dot dot dash dot balance نقفل قوسنا كده نحط له هذا كده هنعيد نفس السطر ده من جديد ل account 2 نعمل له command c command v account 2 account 2 طيب end main خلصنا المين function حقتنا نسوي له قوس كده وقوس كده طيب بالضبط احنا شرحنا كل الاشياء الموجودة في الكود هذا لكن خلينا نثبت بعض المعلومات 
شايفين هنا قايل decimal deposit amount هذا يساوي ايش هذا في الكود الثاني هذا هو نفس فكرة انه استعملنا instance variable فشوفوا هنا احنا بنقول decimal amount شايفين public void credit decimal amount decimal amount هو بالضبط ما يساوي ال decimal deposit amount لكن في هذا الكود سميناه deposit amount فاذا نرجع decimal amount balance يساوي balance زائد amount طيب وبعد كده احنا قلنا له هنا هذه القيمة حقت ال public credit تمام حتكون ال decimal amount لاحظوا credit فانا هنا في الكود ايش سويت ناديت credit على account 1 يعني account 1 آه نادي لي الكلاس اللي اسمه credit طيب وانا حتطلق هو القيمة deposit amount فحط لي deposit amount مكان amount اللي هنا amount طيب فهذا اللي سويناه على deposit amount بعد كده قلنا له account.credit deposit amount حط لي اياها طبعا هي كده decimal خلاص زي اللي قبلها هذه decimal وهذه decimal يعني نفس الداتا تايب بعد كده ايش قلنا له هنا convert قلنا لكم ايش تسوي convert نتاكد انه القيمه اللي عندي decimal انا ابغى القيمه اللي عندي تكون decimal تحول لي اياها يعني اذا المستخدم يعني اذا المستخدم ادخل الرقم 5 الكمبيوتر حيحولها ال 5.0 فاهمين علي convert to decimal بعد كده console.writeline account1 balance مكانه account1 balance احسب لي البالانس الجديد تمام بعدين console.writeline account2 balance احسب لي البالانس الجديد لاكاونت 2 بعد كده طلبنا من المستخدم انه يدخل القيمه لاكاونت 2 enter deposit amount for account 2 deposit amount يساوي convert dot نفس الكود وبعد كده هنا بيطبع لي القيم النهائية طبعا لاحظوا أبغاكم تفتكروا انه قلنا احنا في الخوارزميات وانه في الكودز تنفيذ الأوامر بالسطر فيعني الكمبيوتر حينفذ سطر رقم 9 بعد كده 10 بعد كده 11 بعد كده 12 بعد كده 13 فبمعنى إذا أنت حجزت صفر currency لأكاونت 1 بالانس خلاص انتهى الامر تنفذ حيتمسح في الميموري وحيجي بداله رقم 13 فهمتوا علي؟ فعندنا الترتيب حق الاوامر والسيكونس اول حاجه بيعرض لي القيمه المبدئيه للحسابين بعد كده بيطلب مني ادخل القيمه الجديده للحساب رقم واحد ويعرض لي بعد كده القيمه الجديده لحساب رقم واحد والقيمه نفسها للحساب رقم اثنين بعد كده بيطلب مني اني اعدل على القيمة حقت الحساب رقم اثنين ويعرض لي بعد كده القيمة للحسابين خلينا نشغل الكود ونشوف الناتج اللي طلع لنا طيب اه طلع عندي ايرور ايش الايرور استنى خلينا نشوف طيب طلع عندنا ايرور وانا بصراحة ما انتبهت له حتى من المقطع السابق البالانس اللي هنا لازم يكون البالانس الكابيتال لانه احنا بنشتغل على البروبرتي هي اللي حتحسب لي كل القيم فهذا اي بالانس هذا البالانس اللي هنا اللي بعد كده اخذ القيمه من هنا فلازم نحط له البالانس كابيتال هذه غلطه انا سويتها ما انتبهت لها طيب خلينا نشوف الان الناتج اللي طلع لنا برضه طلع لي غلط اخر طيب عارفين ايش الغلط اللي هنا انه بدال سيمي كولون حطيت هذه حط له سيمي كولون طيب حط بلاي اه برضه هنا بيطلع لي اغلاط هنا بيقول لي انفاليد ارجيومنت هذا في الكود الثاني اه عارفين ليش لانه ما حطيت الام طيب نجرب نشغل الآن أهو اشتغل عندي برضو في شيء غلط في الكود خلينا نشوف ايش هو طيب احنا أحيانا في الشرح هذا بنغلط غلطات لكن الكومبايلر بيعدل لنا هي لكن برضو أحيانا بنغلط غلطات متعمدة عشان نوريكم إذا ما حطينا الكود هذا بالطريقة هذه كيف حيطلع 
فالان اذا شغلنا الكود هذا خلينا نشوف ايش الناتج اللي يطلع لنا اه طلع لي اهو القيمه المبدئيه اكاونت 1 بالانس 50 وطلع لي جنبها باوند معناته انه هنا هذا الباوند ال 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 الكرنسي العمله هذه طلعت من الامر هذا شايفين السطر ده صفر نقطتين سي وبعدين قلنا له هنا ماني فخلاص هو عارف فحط لي العملة طيب لكن في عندي غلط في الكود لاحظوا انه احنا عملنا set في ال properties خليني اوريكم هو هذا set set ما تنفذ الامر عندي في شيء غلط في شيء غلط عندي في set لانه احنا قلنا ما تقبل القيمة الا اذا كانت اكبر من او يساوي الصفر لو نرجع تاني للقيمة اللي عندي هنا هذه أصغر من الصفر لكنه قبلها معناته عندي في الكود خطأ ما نرجع ونروح نتحقق من الكود حقنا ونشوف إيش الغلط اللي إحنا عاملينه public خلينا نشوف الكلاس أول شيء public class account private decimal balance اللي هي small أنا متأكد إنه الغلطات في السمول والكابيتال بما إني قلبتها كلها من المقطع السابق for private decimal balance هذه مضبوطة public account decimal initial balance آه. شوفوا هنا أنا إيش عامل في الكونستركتور balance اللي حطتها small يساوي initial balance إحنا لا إحنا ما نبغى البالانس small إحنا قلنا كل شغلي حيكون على property فبالتالي حتقرأ من البالانس الكبير وبعد كده البالانس كبير هو وظيفته اللي يروح للانستنس فاريبل فعندي هنا خطا عشان كده ما تحقق الشرط حق ست فنروح نحط له كابيتال بي حطينا الكابيتال بي خلينا الان نجرب نشغل الكود هذا الكود اللي هو فيه المين فانكشن اللي يشغل وهنا الكلاس حقي نرجع تاني هذا الكود اللي فيه الاوبجكتس والمين وهذا الكود اللي فيه الكلاس طيب خلينا نشغل آه الآن اشتغل عندي فقال لي account 1 balance يساوي 50 account 2 balance حطها صفر ايش معنى انه حطها صفر اتحقق هو من القيمة شاف هل شاف هل القيمة اكبر من او يساوي الصفر طيب لقى انه القيمة اقل من الصفر فايش يسوي في السي شارب الديفولت فاليو حق اي قيمة صفر فشاف ان لا والله ما تساوي فراح حطها صفر اوتوماتيك <تصفيق> في السي شارب حط لك هي صفر فحط لي القيمة صفر خلينا نكمل النتائج ونشوف انتر ديبوزيت اماونت فور اكاونت 1 خلينا نقول حطينا 20 طيب انتر طيب adding 20 to account 1 balance فينها كتبناها هنا اهي شايفينها اهي هنا adding حط القيمة to account هذه رقم 2 هنا adding المكان ده to account 1 balance بعدين قلنا له deposit amount طيب وما زال account 2 صفر صح بس قلنا انه يطبع لي اياها طيب انتر ديبوزيت اماونت فور اكاونت 2 خلينا نقول حطينا 10 <تصفيق> ادينج 10 تو اكاونت 2 بالانس اكاونت 1 بالانس يساوي 70 اكاونت 2 بالانس يساوي 10 شايف عمل لي المعادله حقتي وشغاله وبعدين حط لي الرصيد النهائي للحسابين هذا هو الكود حق اليوم أتمنى يكون استفدتوا وبإذن الله مع التكرار حتبدأ هذه الأوامر تصير شيء يعني بديهي بالنسبة لك أنك تكتبه هي فقط إبغالها لوبس وتكرار عشان تقدر تكتبها